Magandang araw! Narito na ang part 2 para sa lesson ng Math 4, Quarter 2, Week 2 na kung saan pag-aaralan natin ang Least Common Multiple or LCM. Tara at simulan na natin! Bago tayo magsimula, let's define the following terms. 1. Multiples. These are all the numbers that each will be divided to without leaving any remainder. Ito daw ay ang mga number na kapag i-divide natin sa isang number ay walang remainder. Examples sa 3. Or the multiples of 3. We have 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, and so forth. Ang mga number na nabanggit o ipinakita dyan ay mga halimbawa ng multiples. Ito ay mga number na kapag i-divide natin sa 3 ay walang remainder. Multiples also are the product of factors. Example, 5 times 1 is 5. 5 times 2 is 10. 5 times 3 is 15. 5 times 4 is 20. Ang 5, 10, 15, 20 <laughs> ay halimbawa din ng multiples. Next is, Least Common Multiple or LCM. It is the smallest non-zero common number which is a multiple of both the numbers. Let's try to solve this. Find the LCM of 6 and 8. Hmm, paano kaya natin ito maisosolve? Okay, maisosolve natin ito sa pamamagitan ng A. Listing method B. Prime factorization method and C. Continuous division Una nating pag-uusapan ay ang listing method. Dito, isusulat natin ang lima hanggang sampo o higit pa na multiple ng isang numbers. So, sa problem na find the LCM of 6 and 8 Narito ang solution. Unahin natin ang 6. Isulat natin ang multiples ng 6. So, we have 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, and so forth. Next is 8. So, we have 8. 16, twenty four, thirty two, forty, forty eight, fifty six, sixty four, seventy two, eighty, and so forth. Ngayon, kukunin natin ang mga multiples na parehong meron sa six at eight. Ito ang twenty four at forty eight. Therefore, ang common factors ng 6 at 8 ay 24 at 48. Sa common factors na ito, alin ang pinakamaliit or least? Tama, ang 24. Therefore, ang ating least common multiple or LCM ay 24. Next is prime factorization method. Sa problem na find the LCM of 6 and 8, narito ang solution gamit ang factor 3. So, katulad po sa tinalakay natin in finding the GCF, ganun din po ang gagawin natin dito. So, ibaba or isulat ang 6. Guhit ng dalawang line. Isip ng factors ng 6. Ito ang 2 times 3. 
since ang dalawang factor na 2 at 3 ay prime numbers na, so stop tayo. Therefore, ang prime factorization ng 6 ay 2 times 3. Next is 8. Guhit ng dalawang line. Isulat ang factors ng 8. 2 times 4. Then, tingnan kung ang parehang factor ay prime numbers na. Kapag hindi pa, continue tayo. Continue natin ang 4 since ito ay hindi pa prime number. Guhit ulit ng dalawang line. Then isulat ang factor. 2 times 2. Since ang 2 ay prime numbers na, stop na tayo. Therefore, ang prime factorization ng 8 ay 2 times 2 times 2. Since tapos na natin, Magawa ang prime factorization ng parehas na number. Isulat na natin ito sa ibaba. So, we have 6 is equal to 2 times 3. And 8 is 2 times 2 times 2. Then, kunin natin ang parehas na prime number na meron sa 6 at 8. Which is 2. Ngayon, Unlike po sa finding the GCF na ang i-multiply lang natin ay ang mga prime number na nasa loob ng bilog, this time po lahat ng mga prime number ay ating i-multiply. Ngunit ang prime number na nasa loob ng bilog ay isang beses lang natin to gagamitin. Kaya ibaba or isulat natin sa baba, 2 at ang dalawa pang 2 na walang ka-partner, 2 times 2, at ang isang 3 na nasa 6, so 3. Lahat ito ay mamultiply natin, so we have 2 times 2 times 2 times 3 is 24. Therefore, ang ating LCM is 24. Another example is, find the LCM of 12 and 16. Here is the solution using the factor 3. Isulat ang 12, guhit ng dalawang line, ilagay ang factors ng 12 which is 2 times 6, then 6, guhit ulit ng dalawang line, ilagay ang factors 2 times 3. Ang prime factorization ng 12 ay 2 times 2 times 3. Then, 16. Guhit ng dalawang line, isulat ang factors. 4 times 4. Then, guhit ulit ng dalawang line para sa isang 4. At para sa isang 4, sulat ang factors. 2 times 2. 2 times 2. Ang prime factorization ng 16 ay 2 times 2 times 2 times 2. Then, isulat natin sa ibaba ang prime factorization ng 12, which is 2 times 2 times 3, at ng 16, which is 2 times 2 times 2 times 2. Then, kunin na natin ang prime numbers na parehong meron sa 12 at 16, which is isang 2 at isang 2. Then, Isulat natin sa ibaba ang dalawang 2 na nasa loob ng bilog which is 2 times 2 at ang dalawang 2 na walang partner 2 times 2 at ang isang 3. Then multiply natin ito 2 times 2 times 2 times 2 times 3 is 48. Therefore, ang ating LCM ay 48. Ang next method nating pag-aaralan ay ang continuous division. So, sa problem natin na find the LCM of 6 and 8, narito ang solution. Isulat ng magkatapat ang number na 6 at 8. Then, guhit ng line. 
Then, isip ng prime number na pwede natin gamitin or pwede natin i-divide na walang remainder. So, we have 2. Then, let's divide. 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. Since wala ng common prime number ang 3 at 4, stop na tayo magdi-divide. Ngayon, kung sa finding the GCF ay ang kinuha lang natin ay ang prime number na ginamit sa pag-divide, dito po sa LCM ay kukunin natin lahat. So, kunin natin ang 2, 3, at 4. Kaya magiging 2 times 3 times 4 equals 24. Ang ating LCM or least common multiple ay 24. Here is another example. Find the LCM of 12 and 16. So, here is the solution. Isulat na magkatapat ang 12 at 16. Guhit ng line. Isip ng prime number na pwedeng i-divide sa kanila na walang remainder. So, we have 2. So, let's divide. 12 divided by 2 is 6. 16 divided by 2 is 8. Since hindi pa sila parehas na prime number, continue dividing. Suguhit so, ulit ng line, isip ng prime number na pwede i-divide sa kanila, which is 2. So, we have 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. Then, kunin natin ang mga prime numbers na kinuha na dalawang 2 at ang 3 at 4 at i-multiply natin. So, we have 2 times 2 times 3 times 4 is 48. Ang ating least common multiple or LCM ng 12 at 16 ay 48. So, remember guys, to find LCM or least common multiple, use the following method. A. Listing method. B. Prime factorization method. And C. Continuous division. Napakadali at napakasimple lamang po, di ba? Thank you for watching, guys! I'm Mam C, and please don't forget to click like, share, and subscribe. Thank you!